Mauni ang explanations. Has ang answer din he. Ang class, usa ka collective noun. Ang collective nouns, generally, it take as singular, as one. Especially sa formal context, like sa written forms of communications or sa exam purposes. Pero sa mga conversations lang, pwede na po ni take as plural. Pero that is in formal form. And kay naglearn man ta structure sa grammar, kinijud ang atong i-follow. Ang general rule nga singular ang collective nouns. Pariha sa class. So parisa ni natog singular verb form nga bagay niya. Ang singular verb form sa choices, kining has sa option A, o was sa option C. Pero ang saktong gamitin din hi kining option A. Kaya ang option A, helping verb sa present perfect tense. Active voice, meaning ang subject kining class mo ay buhat sa action. Ang pag-comply. Kung si ang atong gamitin, passive ang meaning niya. Kaya ang was... Plus past participle, like was complied, passive nga structure. Dili mo fit ang meaning, kay dili na ang subject mo ining buhat sa action, ana. The class was complied. So kining A, ang saktong tubag. Kung maghisgot ang passive structure, ang atong tanawon ang forma dayon sa verb. In given sentence, ang verb ani have described. O sa ka-active form. Meaning, ang subject mo ay ning buhat sa action nga gipasabot sa describe nga verb. They have described. Ang they ang nibuhat sa pag-describe. O sa kinika simple nga present perfect tense. Kung himuong passive ang simple nga present perfect tense, ang verb form mahimong ing ani. Has or have, sundan og been, dayon past participle, pariha sa described. Ag do na to ang subject sa passive verb, kung singular ba or plural, para maka-decide tag has or have ba ang gamiton nga helping verb. Dayon sundan og been. Kaya ang been, kung gamiton as ikaduhang helping verb sa perfect nga tense, nagpakita ni nga passive ni siya nga tense. Mao option C, ang saktong tubag. Ang ubang mga options ni gamit o mga passive pod nga verb. Ang A is described, ang B has been being described, ang D is being described. Pero dili sila present perfect simple tense. Word ang tubag din he. Kining sentence o saka conditional form, kanang combination sa if clause o main clause. Ang conditional sentences na ay line-line purma o pangalan. Kung ingani ang forma nga if clause gigamitag simple past tense second conditional ang tawag ana about ni sa mga imaginary situations sa present kanang mga sitwasyon nga moingon tag ibutang talang nga ingani ang panghitabo unsa imong buhaton o kanang mga ingon nga sitwasyon mo ni second conditional Kung second conditional gani ang sentence, ang verb ay na sa main clause, like ining I blank, save for the future, ang verb ay na na ay helping verb nga would. Mao nga B ang answer din he. C ang saktong tubag din he, or them. Ang them din he ni refer sa noun nga jokes. Ang jokes ang noun antecedent sa them. Or ang gipasabot sa them. Dili her sa option A ang gamiton kay naguna naman og mention nga his jokes. Meaning lalaki ang nagjoke. Dili pod you kay third person man ang gipasabot. His jokes, iyahang jokes. Dili pod it kay singular ang it. Onya plural ang jokes. Maong them. Kining option D ang naay sayo. Ang option D ni gamit og present perfect tense sa verb. Has been. Ang present perfect nagpakita ng connection sa past o present. Kining sentence, nagpasabot ni nga, naka-add na siya sa New York. Nahitabot to sa past o karon at present, makaingon ta nga, naka-experience na siya at to New York. Mao ni ang connection, naan na siya experience kay dito na siya sa una. Nakasuway na. Pero ang ago, dili ni magamit sa present time. 
Dili pwede nga mukuyog sa verb nga present perfect tense. Parihaning has been. Kay kini nga verb, ang past o present ang gipakita, ang connection nila. So, aron masakto ni nga sentence, dili na to sumpayan og a long time ago. Kutob lang ta sa New York. She has been to New York. Kung gamitin siya nato ang long time ago, duhaon na nato ni ka sentence. Ang ikaduha, past simple na ang verb. Nga maoy ka match sa ago. She has been to New York. She went there a long time ago. Nakadro siya New York. Dugay na kayo nun to.